वेलकम टू द सपना होम स्कूलिंग चैनल नमस्कार मित्रों मी रविंद्र आज अपन एट स्टैंडर्ड साइन्स का फोर्टीन चैप्टर मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हिट ये एक्सरसाइज बनना हो तो फर्स्ट क्वेश्चन का है होम वूड या आई पेयर विथ ओके मे जोड़ा लवा इत बेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी कि नाइंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्रीज फैर नाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व डिग्रीज फैर नाइट रूम टेम्परेचर टू नाइंटी सिक्स के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर जीरो डिग्री सेल्सि हु इज टेलिंग द ट्रूथ अ टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस इज मेजर्ड इन जूल दिस इज फॉल्स ओके द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सि और फैर नाइट और के हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट अ लोअर टेम्परेचर दिस इज ट्रू द जूल इज द यूनिट ऑफ हीट ट्रू ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग फॉल्स इन जनरल ऑब्जेक्ट्स एक्सपांस ऑन हीटिंग देर आर सम एक्सेप्शन टू दिस यू विल लर्न अबाउट देम इन स्टैंडर्ड टेन इट्स लाइक वॉटर Atoms of a solid are free. False. Atoms of a solid are bound to each other due to the forces acting between them. The average kinetic energy of atoms in a hot object is less than the average kinetic energy of atoms in a cold object. False. The average kinetic energy of atoms in a hot object is more than the average kinetic energy of atoms in a cold object. you will find if you search a thermometer is used to measure temperature the apparatus used to measure heat is called a calorimeter temperature is the measure of the average kinetic energy of the atoms in a substance the heat contained in a substance is the measure of the total kinetic energy of the atoms in the substance shivani's tea will be ready first reason the question is nishiganda kept a vessel containing all the ingredients for making tea in a solar cooker shivani kept a similar vessel on a stove whose tea will be ready first and why okay the shivani's tea will, will be ready first because Uh, in a given time, the amount of heat received by the vessel on a stove is a far greater than that received by the vessel kept in the solar cooker. Question three. Write brief answer. Describe a chemical a clinical thermometer. How does it differs from thermometer used in the laboratory? Okay, clinical and laboratory. A clinical thermometer has a narrow stem and a long bulb. filled with the mercury or alcohol there is a small construction construction in the stem above the bulb when the bulb of the thermometer is held in the armpit or mouth of a patient the mercury or alcohol in the bulb rises in the stem when it is taken out of the patient's body the small construction does not allow the mercury or alcohol from the stem to retreat into the bulb thus this arrangement enables us to read the temperature of the patient's body at is after the removal of the thermometer from his body the clinical thermometer is graduated from 35 degrees celsius to 42 degrees celsius or from 95 degrees fahrenheit to 108 degrees fahrenheit at 37 degree or 98.6 degrees fahrenheit there is a red arrow mark which indicates the temperature of a healthy person the thermometer used in a laboratory has a wider range and does not have constriction like clinical thermometer so this is a thermometer and this is the clinical thermometer okay what is the difference between heat and temperature heat is released to the total kinetic energy of the atoms in a substance while temperature is related to the average kinetic energy of the atom in the substance heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature thus temperature is quantity that determines the direction of flows flow of heat 
it is quantitative measure of the degree of hotness or coldness of a body higher temperature does not mean higher heat content suppose a vessel a contains 2 liters of water at 90 degree celsius and vessel b contains 100 ml of water at 91 degree celsius then the heat content of a water in a, a is greater than that of water in a b but the temperature of a water in a b is higher than that of temperature in a, a units of heat heat is usually expressed in a calorie calorie kilo, kilo calorie and joule it can also be expressed in or as heat is a form of energy now question c explain the construction of a calorie meter draw the necessary figure okay this is the figure of calorie meter Figure shows the construction of a calorie meter like a thermom flask. A calorie meter has two vessels. The inner vessel made of copper is partially thermally, practically thermally isolated from the surroundings. The outer vessel is made of wood and is covered with a heat resistant lid. The lid has two holes, one for the thermometer and other for the stirrer. The inner and outer surfaces of the inner vessel are polished for minimizing exchange of heat with the surroundings by radiation a heat resistant ring covers the inner vessel Question D explain why rails have gaps at specific distances answer the rails expands in summer due to increase in the temperature of the atmosphere also they expand due to rise in the temperature caused by friction between the rails and the wheels of the running train if there are there is no gap between successive rails of a railway line the rails would bend due to expansion this bending and twisting of the rails would cause accidents hence a gap is kept between the successive rails of a railway line to make provisions for their expansion in the summer question e explain with the help of formula the expansion coefficient of liquid and gas okay so now for the liquid a liquid is held in a container when it is heated both the container and the liquid expands the expansion of the container is usually very small compared to that of the liquid in it often it can be ignored suppose a lid is heated so that suppose a liquid is heated so that its temperature rises by delta t that is a very small change and its volume increases from v1 to v2 experimentally it is found that the increase in the volume v2 minus v1 is proportional to v1 and delta t okay hence v2 minus v1 is proportional to v1 into delta t okay so v2 minus v1 is equal to beta v1 delta t because it's proportional so when you change the sign to is equal to so you have to give a constant okay so that is beta the where beta is a constant of a proportionality proportionality called the volumetric expansion coefficient of the liquid so beta is equal to v2 minus v1 upon v1 into delta t it is expressed in per degree celsius okay we have v2 is equal to okay the cross multiplication called the v1 plus beta v1 delta t okay so he just denominator hai to opposite side la numerator dalele ani v1 pan opposite side la gela mule tas dalele okay so v1 is equal to ito v1 common kadla ito v1 hai ito pan v1 hai okay so doni v1 bracket cha bahar kadla varti kay ralo 1 plus beta into delta t okay so b is the increase in the volume of a liquid per unit original volume per unit rise in its temperature okay so now we'll see for the gas okay so gas is enclosed in a contain container when it is heated at a constant pressure both the container and the gas expands okay suppose a gas is heated at a constant pressure so that its temperature rises by delta t a very small change okay and its volume increases from v1 to v2 experimentally it is found that the increase in the volume that is v2 minus v1 is proportional to v1 and delta t okay same i liquid sir so v2 minus v1 is a v1 into delta t proportional to okay so v2 minus v1 is equal to ata proportional hai tala ithe constant apan takto beta la 
सो वी वन इंटू डेल्टा टी वेयर बीटा इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनिटी द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन को इफिशन कॉल्ड द कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सपांशन को इफिशन ओके तो सेम बीटा इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन इंटू डेल्टा टी ओके इट इज एक्सप्रेस इन पर डिग्री सेल्सियस वी हैव वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस बीटा इंटू वी वन ओके इंटू टी ओके डेल्टा टी इधे डेल्टा रह चुकून ओके सो वी वन कॉमन काड़ला तो अगेन वी वन इज द ब्रैकेट वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी ओके इधे डेल्टा टी पाइजे ओके सो बीटा इज द इन्क्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस पर युनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर युनिट राइज बाय इन इट्स टेम्परेचर वेन द प्रेशर इज केप्ड कॉन्स्टंट ओके सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन फोर ओके मस्ट बी वॉट मस्ट बी द टेम्परेचर इन फेर एंड हाइट सो दैट इट्स इट विल बी ट्वाइस इट्स वॉल्यूम इन सेल्सियस ओके द सोल्यूशन ओके सो एफ इज इक्वल टू टू से ओके सो सी इज इक्वल टू एफ अपॉन टू ओके सो एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एफ की वैल्यू अपने महत नहीं ओके सो एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इज इक्वल टू सी अपॉन फाइव ओके तो सी की वैल्यू अपन इतने थ्री एफ अपॉन टू इतने पुट कराएगी तो एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इज इक्वल टू एफ अपॉन टू इन अपॉन फाइव ओके सर नाइन जो इतने तो अपोजिट साइड जाए तो न्यूमरेटर में जाए तो नाइन अपॉन फाइव तो एफ माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू नाइन अपॉन फाइव इन द ब्रैकेट एफ अपॉन टू ओके सो फाइव ने नाइन में डिवाइड के लिए तो क्या आंसर तो वन अपॉन एट एफ अपॉन टू ओके सो एफ माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन एफ ओके सो हा जीरो पॉइंट नाइन एफ लपोजिट साइड लाइन लगे एफ माइनस जीरो पॉइंट नाइन का इतने पॉजि पॉजिटिव नंबर है तो इतना आए तो माइनस होता और यह माइनस थर्टी टू इतने जाएगा प्लस थर्टी टू तो जीरो पॉइंट वन एफ इज इक्वल टू थर्टी टू कारण वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन द आंसर इज जीरो पॉइंट वन ओके सो एफ की वैल्यू कहती थर्टी थर्टी टू अपॉन जीरो पॉइंट वन सो जीरो पॉइंट वन ने डिवाइड के आंसर इतना थ्री ट्वेंटी डिग्रीज फेर नाइट क्वेश्चन बी A bridge is made from twenty meter long iron rods. At temperature eighteen degrees Celsius, the distance between the two rods is zero point four centimeter. Up to what temperature will the bridge be in a good shape? Okay, solution. Okay, so L one, okay, is equal to twenty meter. L two minus L one is equal to zero point four centimeter. The difference is zero point four centimeter. So four and two ten raised to minus three meter. Okay. फो जीरो पॉइंट फोर सेंटीमीटरला आपण मीटरमध्ये कन्वर्ट केलं मीटरमध्ये कन्वर्ट करता काय करा टेन रेस टू मायनस थ्री ने मल्टीप्लाय करायचं ओके सो टी आय इज इक्वल टू वॉट एटीन डिग्री सेल्सियस ओके आणि लॅमडा फॉर आयन ओके दॅट इज वॉट इलेवन पॉईंट फाय इन टू टेन रेस टू मायनस सिक्स डिग्री सेल्सियस ओके सो एल टू मायनस एल वन इज इक्वल टू लॅमडा एल वन इन टू डेल्टा टी ओके सो डेल्टा टी इज इक्वल टू वॉट एल टू मायनस एल वन ओके अपॉन एल लॅमडा एल वन ओके सो बघा फोर इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री मीटर ओके आणि इलेवन पॉईंट फाय इंटू टेन मायनस सिक्स डिग्री सेल्सियस इंटू ट्वेंटी ओके कारण याची किती लेंथ आहे एल टू एल वन किती आहे ट्वेंटी तो ट्वेंटी इथे लिहिले मग इथे बघा फोर हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस अबाउट सेवनटीन पॉइंट थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस है ओके थे अपन डिवाइड के लिए फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री ने नाव डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आय सो टी एफ इज इक्वल टू टी आय प्लस डेल्टा टी ओके सो टी एफ की वैल्यू क्या है टी आय माइनस डेल्टा टी टी आय प्लस डेल्टा टी कारण हाँ टी आय अपोजिट साइड में जाना हाँ माइनस है प्लस होना सो टी एफ इज इक्वल टू वॉट एटीन डिग्री सेल्सियस प्लस सेवनटीन पॉइंट थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू थर्टी फाइव पॉइंट थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस द ब्रिज विल बी इन अ गुड शेप अप टू थर्टी फाइव पॉइंट थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन सी एट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस द हाइट ऑफ आईफेल टॉवर इज थ्री पॉइंट थ्री ट्वेंटी फोर मीटर इफ इट इज मेड ऑफ आयन वॉट विल बी द इन्क्रीज इन द लेंथ इन सेंटीमीटर एट थर्टी डिग्री सेल्सियस ओके सो फिफ्टी डिग्री सेल्सियसला जर याची हाईट इतकी आहे तर थर्टी डिग्री सेल्सियसला हाईट किती होणार ओके सो द डेल्टा टी ओके इज इक्वल टू थर्टी डिग्री सेल्सियस मायनस फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस ओके तो टेम्परेचरमधला जो चेंज आहे तो किती असणार आहे तो एल वन इज इक्वल टू वॉट थ्री ट्वेंटी फोर मीटर ओके सो लॅमडा फॉर आयन इज इक्वल टू इलेवन पॉईंट फाय इंटू टेन रेस टेन मायनस सिक्स डिग्री सेल्सियस ओके अँड एल टू मायनस एल वन इज इक्वल टू लॅमडा एल वन इंटू डेल्टा टी ओके सो इलेवन पॉईंट फाय इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स डिग्री सेल्सियस ओके इंटू थ्री ट्वेंटी फोर एम इंटू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस ओके सो इथे बघा हे आपण मल्टिप्लिकेशन केलं तर आन्सर काय येतं फिफ्टी फाय थाउजंड एट नाईन्टी इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स मीटर ओके सो 
हा मीटर है तेल स्क्वेर सेंटीमीटर सेंटीमीटर मे करना का करना अपन टेन रेज टू टू ने मल्टीप्लाय करना ओके मीटरला सेंटीमीटर मे कन्वर्ट के लिए फ्त मैं हा टेन रेज टू माइनस सिक्स इंटू टेन रेज टू टू तो एन्सर है ना टेन रेज टू माइनस फोर तो माइनस सिक्स प्लस टू इज माइनस फोर ओके सो द एन्सर इज फाइव पॉइंट फाइव एटी नाइन सेंटीमीटर निरली फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर द दिस इज द इन्क्रीज इन द लेंथ ओके दैट इज द इन्क्रीज इन द हाइट ऑफ द आईफेल टॉवर आईफेल टॉवर की हाइट कितनी वाढ़ है फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ने ग्रो होना है क्वेश्चन डी टू सब्सटेन्सेस ए एंड बी हैव स्पेसिफिक हिट्स ओके C and 2C respectively. Okay, if A and B are given Q and 4Q amount of heat respectively. Okay, so the high heat kiti Q hai. So it is kiti 4Q. I mean, just four times more. The change in their temperature is the same. If the mass of A is m, what is the mass of B? Okay, so the solution is C A is equal to C and C B is equal to 2C. Okay. सो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू बी इज इक्वल टू फोर क्यू सो डेल्टा टी सेम है ओके सो एम ए इज इक्वल टू एम एंड एम बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क इतने फाइंड आउट कराए तो क्यू इज इक्वल टू एम सी इन टू डेल्टा टी देर फॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू वॉट क्यू अपॉन एम सी एम सी इतने मल्टीप्लिकेशन मे अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर मे गला सो एज डेल्टा टी इज द सेम फॉर सब्सटेंसेस ए एंड बी सो वी हैव क्यू ए अपॉन एम ए इंटू सी ए इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम बी इंटू सी बी सो क्यू अपॉन एम सी इज इक्वल टू फोर क्यू अपॉन एम बी इंटू टू सी ओके सो वन अपॉन एम इज इक्वल टू टू अपॉन एम बी ओके सो एम बी इज इक्वल टू टू एम सो दिस इज द मास ऑफ बी क्वेश्चन ई वेन अ सब्सटेंस हैविंग मास ऑफ थ्री के जी रिसीव सिक्स हंड्रेड कैलरीज ऑफ हीट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय टेन डिग्री सेल्सियस वॉट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस सो डेटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू थ्री के जी मीन्स थ्री थाउजंड ग्रैम क्यू इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड कैलरीज डेल्टा टी इज टेन डिग्री सेल्सियस सो वी हैव टू फाइंड आउट द सी एंड क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ओके सो क्यू अपॉन एम डेल्टा टी इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड कैलरीज अपॉन थ्री थाउजेंड ग्राम इन टू टेन डिग्री सेल्सियस ओके सो द एंसर इज जीरो पॉइंट जीरो टू कैलरीज ओके ग्राम डिग्री सेल्सियस कैलरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस नाउ द प्रोजेक्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स एंड डिस्कस इन युअर क्लास हाउ अ फायर अलार्म इज मेड यूजिंग इट ओके डियर फ्रेंड्स जर तुम्हारा आम वीडियो आवड़ तो हा दिल क्यू आर कोड तुम्हें स्कैन करू आम का डोनेशन देता आम हेल्प करू शता जेनेकर आम्मी आमच काम अथकपण करू शकूँ थैंक यू वेरी मच